আল্লাহ তালে সাত করছেন ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু হে ইমান তার গন আতি উল্লাহ ও আতি উর রাসুলা ও উলিল আমরি মিঙ্কুম আল্লাহর কথা মানো আল্লাহর কথা শুনো আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল রয়েছে তাদেরও আনুগত্য করো তোমরা যদি কখনো কোনো বিষয়ে ঝগড়া হয় মত বিরোধ হয় ফারুদ্দু হইলাহর রাসুল তাহলে তোমরা সেই বিষয়টিকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে প্রেরণ করা সেই দিকে পাঠিয়ে দাও সেই দিকে রেফার করো ইনকুন তুম তু মিনু নবিল্লাহিওয়ালিওমিল আখের সত্যিকার যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ইমানদার হয়ে থাকো গালিকা খাইরু আহসানু তা এটি হচ্ছে খুবই ভালো কাজ অত্যন্ত উত্তম কাজ এবং সর্বোত্তম নতিজা সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এবং সর্বোত্তম কনক্লুশন পাওয়ার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন মুসলিম উম্মাকে এখানে নির্দেশ দিচ্ছেন তারা যেন আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা এবং তাদের দায়িত্বশীলদের কথা শুনে তাদের আনুগত্য করে যায় এখানে শুরুতে ইমাম ইবনে কাফি রহমতুল্লাহ আলী একটি শানে নজুল বলেছেন যেটা তিনি ইমাম বোখারি থেকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লা ইবনে হুজাফা ইবনে কাইস নামে এক সাহাবি ছিলেন ওনাকে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন ছোট্ট একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে এবং আরেকটি রেওয়াইত এসে মোসাদ আহমদে আলী রাজ আনহুদ থেকে বা আসা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সারিয়াতান ওস্তাম আলিম রাজুল আমিন আল আনসর নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম ছোট্ট একটি ক্ষুদ্র একটি বাহিনী পাঠিয়েছেন কোন এক জায়গায় দুশ্মনের মোকাবিলা করার জন্য তিনি নিজে সেখানে ছিলেন না ছোট্ট একটি ক্ষুদ্র দল পাঠিয়েছেন এবং আনসারি সাহাবিদের একজনকে তার দায়িত্বশীল করেছেন ফালাম মাখারাজু ওয়াজাদ আলহিম ফিসাই যখন তারা বেরিয়ে গেলেন কিছুক্ষণ মধ্যে বা কিছুদিন পরে কিছু সময়ের পরে তিনি ট্যার পেলেন যে তারা একটু গন্ডগোল করছে ওনার আনুগত্য করার ক্ষেত্রে নির্দেশ মারার ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি হচ্ছে তখন তিনি বললেন যে নবী করিম সাল্লাম যখন আমাকে দায়িত্বশীল করে তোমাদের নেতৃত্ব দিয়ে পাঠালেন তিনি কি তোমাদেরকে বলেননি বলে দেননি যে আমার কথা মেনে চলবে আমার কথা শুনবে আমার আনুগত্য করবে কলবালা তারা বলে যে হ্যাঁ অবশ্যই তিনি বলেছেন আমরা এটা স্বীকৃতি দিচ্ছি কাল ফাজ মাউলি হাতাবা তার তখন তিনি বললেন তাহলে আমার কথা শোনো তোমরা এদিক সেদিক থেকে জোগাড় করে নিয়ে আসো কিছু গাছপালা থেকে লাকড়ি জোগাড় করে নিয়ে আসো কিছু লাকড়ি জোগাড় করে নিয়ে আসো লাকড়ি মানে আগুন জানালের জন্য যে কাঠ গাছ পালা এগুলো ব্যবহার করা হয় শুকনা ডালপালা এগুলো জোগাড় করে নিয়ে আসো তারা নিয়ে আসলো মাহাফি অনেকগুলো লাকড়ি জোগাড় হয়ে গেল এরপরে তিনি এখানে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন লাকড়ির মধ্যে তারপরে তিনি বললেন এখন আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি কঠোরভাবে আগুনে ঝাঁপ দাও ঝাঁপ দাও আগুনে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেবে এটা কেমন কথা কেমন নির্দেশ আর কেমন আনুগত্য করবে বড় পরীক্ষার বিষয় তারা ইচ্ছাস্থত করছে যে কথা তো মানতে হবে আল্লাহ নবী বলে দিয়েছেন তার কথা শুনতে হবে এখন যে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলে এখন আমরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরে যাব তার কথা মানতে গিয়ে কি করব ফকাল আলহম সাহাব মিনহুম একজন তাদের মধ্যে ছিলেন একটু যুবক সাহসী তিনি হিম্মত করে বললেন বাকিদেরকে তাদেরকে ঝাঁপ দিতে বলে যে ইন্নামা ফারার তুম ইলা রাসুল ইল্লাহ মিনান্নার তোমরা তো সবাই আল্লাহ রসুলের কাছে জমায়েত হয়েছিলে আগুন থেকে বাঁচার জন্য এখন আগুনে পুড়ে মরার জন্য কি ওনার কাছে গেলাম নাকি আমরা ফলা তা আজালু হাত তাল কাউ রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম 
তাড়াহুড়া করে ঝাঁপ দিও না আমরা চলো নবী করিম সাল্লাহ কাছে এই ব্যাপারটা নিয়ে যাব উনি আমাদেরকে কি বলেন ফয়সালা দেন ফাইন আমার আকুমান তাদ হুলুহা ফাদ হুলুহা তিনি যদি নির্দেশ দিয়ে থাকেন যে আগুন জ্বালিয়ে এভাবে ঝাঁপ দিতে বললে ঝাঁপ দিতে হবে ঝাঁপ দাও তাহলে ঝাঁপ দেব আর না বললে আমরা খামাখা নিজেদেরকে পুড়বো কেন চলো দেখি সে যাই কেন ব্যাপারটা তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না ফারাজা রাসুলু তারা ফেরত আসলো এবং নবীজি সাল্লাহ আলী ইসলামকে এই খবরটা দিলেন যে এরকম ঘটনা হলো আপনি তা আনুগত্য করতে বলেছেন আমরা তারা তো আগুনে ঝাঁপ দিতে বলল ফকল আল্লাহম লাউ দাখাল তুমুহা মা খারাজ তুম মিনহা আবাদা তিনি বললেন তোমরা যদি তার কথা মতো আগুনে ঝাঁপ দিতে এ আগুন থেকে আর কোনো দিন বের হতে না তার মানে এই দুনিয়ার আগুন থেকে যাহা নামের আগুনে চলে যেতে এইরকম উল্টা পাল্টা কাজ করার জন্য তো আল্লাহ তালা ইমানদারদেরকে কখনো বলেন নাই ইন্নামাত্মাফিল মারুফ আনুগত্য করতে হয় দায়িত্বশীলের কথা শুনতে হয় মারুফ কাজে মুনকার কাজে না এটা মুনকার মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারার জন্য আত্মহত্যা করার জন্য বলে এটা তো মুনকার কাজ কাজেই কোন দায়িত্বশীল যদি অন্যায় উল্টা পাল্টা কোনো নির্দেশ দান করে সেটা মানার কোনো প্রশ্ন আসে না এরপরে এই লাইনে আরেকটি হাদিস আবদুল আবিন অমর রদ আনহুমা বলেছেন আন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কল আসাম আলাল মার ইল মুসলিম ফিমা আহাব্বা ওয়ারিহা মাল আমি উমার বে মাসিয়া ফাইদ আমার বে মাসিয়া তিন ফালা সাম আলা ত কথা শোনা নির্দেশ শোনা এবং মানা প্রত্যেকটি মুসলমানের উপরে দায়িত্ব হয়ে পড়ে তাই তার সেটা পছন্দনীয় হোক ব্যক্তিগতভাবে অথবা তার কাছে অপছন্দ লাগুক দায়িত্বশীলের কথা শুনতে হবে তবে যতক্ষণ না কোনো গুণার নির্দেশ না দেয় যখনই কোনো নির্দেশ দেবে তখন সেই দায়িত্বশীলের কথা শোনাও যাবে না মানাও যাবে না আবু দাউদে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আরেকটি হাদিস মানে ওবায়দা ইবনে সমেত রাজি আল্লাহ আনহ কল বা রাসুল আমাদেরকে বাইয়াত করান করালেন করিয়েছেন এই সময় যখন দাখিল হলাম বাইয়াত করালেন যে কথা শুনতে হবে মানতে হবে যখন আমাদের কাজটা করতে ভালো লাগে যখন করতে ভালো লাগে না উভয় অবস্থায় যখন খুব কঠিন হয় কাজটা অথবা সহজ হয় উভয় অবস্থায় কাজটা করার তো যদি আমাদের কাছে প্রায়োরিটি মনে না হয় আমাদের কাছে অন্যটার প্রায়োরিটি মনে হয় তবু করে যাওয়া এটা মানতে বলেছেন ও আল্লাহ নুনা যে আল আমরা আহলাহু আর আমরা যেন যে আমির যার কাছে দায়িত্ব রয়েছে তার দায়িত্ব নিয়ে টানাটানি না করি একজন দায়িত্বশীল হয়ে গেলে আরেকজন হওয়ার জন্য চেষ্টা না করি একজন আমির হয়ে গেলে আরেকজন আমির হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় না নামি একজন কোনো এলাকার যদি শাসক হয় সে যদি উম্মতের শাসকের দায়িত্ব পালন করে তাহলে তার সঙ্গে গিয়ে আমরা টানাটানি না করি তবে ইল্লা আন তারাও কুফরান বাবা হান এন্দা কুমফি হিমিন আল্লাহ হান তবে যদি কোনো দায়িত্বশীল কোনো শাসকের পক্ষ থেকে দেখো কুফরান বাওয়া হান সরাসরি কুফুরি করা হচ্ছে আল্লাহর কাছে দেওয়ার মতো তোমাদের কাছে দলিল আছে তাহলে তার বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করতে পারো তার আগে না এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বখারি এবং মুসলিম মজবুত হাদিস আর একটি হাদিসে আনুগত্য করার ক্ষেত্রে তোমরা শোনো এবং মেনে নাও দায়িত্বশীলের কথা আমিরের কথা তোমরা যদি দেখো যে তোমাদের প্রতি এমন একটি লোককে দায়িত্বশীল করা হয়েছে আমির নির্বাচিত করা হয়েছে বা মনোনীত করে দেওয়া হয়েছে যে একটি কৃতদাস কাফরি কৃতদাস কালো কৃতদাস এবং তার সেকেল সুরতটাও মাথাটাও তা দেখতে অনেকটা কিসমিসের মতো তার মানে কি 
কিসমিসটা তো আঙ্গুর থেকে হয় তাই না একটু চাপা চুপা হয়ে যায় তাই না ওরকম পরিপূর্ণ শেপ থাকে না আঙ্গুরের কথা তার মানে কোনো ব্যক্তিকে দেখতে শুনতে যদি তার গঠন প্রকৃতি তত আকর্ষণীয় নাও হয় তাহলেও তার কথা শুনতে হবে তার অনেক কিছু পছন্দ না হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের মুসলিম সমাজের আমির থাকে তার কথা তোমরা শুনবে সহজেই পছন্দ না হলেই দেখতে শুনতে ভালো লাগে না এই জন্যই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না আর একটি হাদিসে নবী করিম সাল্লাম বলেন আউসানি খালিলি আন নেতার কথা শুনি তার আনুগত্য করি দায়িত্বশীল কথা শুনি আমিরের কথা শুনি এবং তার আনুগত্য করি এমন কি সে যদি হয় কাফরি কৃত দাস এবং তার যদি নাক কানটা কাটা হয় বা বোটা হয়ে তা দেখতে তেমন আকর্ষণীয় মনে নাও হয় তার কথা মানতে হবে সে তো আমির আর একটি হাদিস এসেছে ইমাম তবারি বর্ণনা করেছেন আগের হাদিস সহিম মুসলিম এসেছে সাইউলিকুম উলাতুন বাদি ফাইউলিকুম উল বারু বেবের রে অলফাজরু বেফুজুরে অতি অতি শীঘ্রই তোমাদের উপরে আমার পরে কিছু লোক ইমারত গ্রহণ করবে নেতৃত্বের পজিশনে বসবে দায়িত্বশীল হয়ে যাবে তোমরা তাদের কথা শুনো তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভালো দায়িত্বশীল হবে নেককার হবে এবং সে তোমাদের প্রতি নেক চরিত্র নেক ব্যবহার আচার ব্যবহার নেক তরিকায় দায়িত্ব পালন করবে আর কোনো কোনো লোক হবে অত্যন্ত খারাপ দায়িত্বশীল খারাপ আমির খারাপ শাসক সে হয়তো তোমাদের প্রতি খুব অন্যায় আচরণ করবে তার ব্যক্তি জীবনও খারাপ মানুষের প্রতি সে ভালো আচরণ করবে না এখন তোমরা কি করবে এই রকম লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না সহযোগিতা করবে হাক এইরকম দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ শাসক গোষ্ঠী যদি থাকে তারা যদি কোনো সময় ভালো কাজ করে হক করে তাহলে হকের সঙ্গে একমত হও ফসল আহম আর তাদের পিছনে নামাজ পড়ে যাও ফাইন আহসানু ফালাকুম ওয়াল আহম যদি তারা ভালো কাজ করে তাহলে এই ভালো কাজে তাদের সহযোগিতা করার কারণে এই ভালো কাজের নতিজা ভালো কাজের সওয়াব তাদের পক্ষে যাবে তোমাদেরও পক্ষে যাবে ওয়াইন আসা উফালা কুম আলহিম আর তারা যদি অপকর্ম করে অন্যায় করে তাহলে এই বিষয়টা তোমাদের পক্ষে যাবে আর তাদের বিপক্ষে যাবে আর একটি হাদিস নেতৃত্বের কি কতটুকু আনুগত্য করা যাবে পরের হাদিস হচ্ছে কেনাত বনু ইসরাইল তাসু সুহুমুল আম্বিয়া বনি ইসরাইলের মধ্যে প্রায় নবীদের নেতৃত্ব ছিল বনি ইসরাইলের সমাজের নেতৃত্ব কে দিয়েছে নবীরা এক নবী চলে গেছেন আরেক নবী চলে এসেছে খুব কমই গ্যাপ হয়েছে তারা এক নবীর পরে কিছুদিন পরে আরেক নবী পেয়ে গেছেন নেতৃত্ব করার জন্য আর অন্য মানুষকে জোগাড় করতে হয়নি কিন্তু ওয়াইন্নাহুলা নবী আবাদি আমার পরে কিন্তু নবী আসবে না এখন কি হবে সাইয়াকুন খোলাফা উ কাফির উফাইয়া খুরুল আমার পরে তোমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দেবে খলিফাগণ মানুষ হিসাবে যারা যারা নবী নন ফাইয়াক সুরুন তারাও অনেক বেশি হবে অনেক কিছু করবে অতিরিক্ত করতে পারে বাড়াবাড়িও করতে পারে কল ইয়ার আসুর আলাফা এবং তারা অনেক হবে এক নেতা নয় এক শাসক নয় এক গোষ্ঠী নয় কয়েক গোষ্ঠী কম্পিটিশন করা শুরু করে দেবে তখন সাহাবাই কারাম বলেন ফমাতা আমরুনা এ অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন আমরা কি করব তখন তখন তিনি বললেন আউফু বেবাই আতিল আউ্বালি ফাল আউ্বাল ও আতু হুম হাক্কা হুম তোমরা যে আগে এসেছে 
তার হক দিয়ে দাও যে আগে এসেছে তার তার হকটা বেশি বা ইন আল্লাহুম আম্মাস তার আহম আল্লাহ তালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তোমাদের ব্যাপারে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা কতটুকু আদায় করেছে এটার হিসাব আল্লাহ তালা নেবেন আরেকটি হাদিস এসেছে যে ব্যক্তি তার আমির তার দায়িত্বশীলের কাছে থেকে এমন কিছু পায় যেটা কষ্টকর খামা খা কষ্ট দিচ্ছে সবর করুক কেউ যে কেউ জমাত ছেড়ে এক বিগত পরিমাণ বের হয়ে যায় আর ওই অবস্থা তার মৃত্যুবরণ হয় তাহলে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে থাকে জামাতের বাইরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলো জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ হয়ে গেল আরেকটি হাদিস এসেছে যে ব্যক্তি দায়িত্বশীলের আনুগত্য করার থেকে তার হাতটা গুটিয়ে নেয় আনুগত্য করে না কেয়ামতের দিন সে আল্লাহর কাছে উঠবে আল্লাহর কাছে পেশ করার মতো তার কোন দলিল থাকবে না যে ব্যক্তি এভাবে মৃত্যুবরণ করে যে তার কাঁধে কোন বায়াত নাই মানে কোন আমিরের যে মুসলমানদের যিনি আমির হন তার মেনে নিয়ে যে বায়াত করা হয় এই বায়াত সে করেনি তাহলে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল এরপর আরেকটি হাদিস এসেছে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুর রব্বুল কাবা বলেন দাখালতুল মসজিদ আমি একদিন মসজিদে ঢুকলাম ফাইদা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস জাল এসেন ফিজুল্লিল কাবা মসজিদে হারামে ঢুকেছিলাম এক সাহাবিকে পেলাম তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস যিনি হাদিসটি বর্ণনা করছেন তিনি হয়তো একজন তাবেই হবেন সাহাবিকে পেলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসকে তিনি কাবা শরীফের ছায়া হেলান দিয়ে বসে আছেন রিল্যাক্স করছেন এবং কিছু লোক সাহাবিকে পেয়ে তার চতুর্দিকে বসলেন কারণ তাবেইরা সাহাবিদিকে পেলেই ওনাদের চতুর্দিকে আসতেন কি কথা শোনা যায় দিন কি শিখা যায় কোন হাদিস শোনা যায় তাই তুহুম আমিও আসলাম ইলাইহি আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম তিনি কিছু আমাদের উদ্দেশ্য বয়ান রাখলেন সাহাবি বললেন কুন্নামা রসুল্লাহ সাল্লাম ফি সফারিন আমরা একবার নবী করিম সাল্লামের সঙ্গে একটি সফরে ছিলাম ফানাজলনা ম্যানজিলান আমরা এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলাম রেস্ট নেওয়ার জন্য ফামিন্না মান ইসলাহু খাবা আহু তখন এই বিরতির সময় কেউ কেউ তার খাইমা তাবু ঠিক করছেন তাবুকে ফিক্স করছেন ওমিন্না মান ইয়ান তাদেলু আবার কেউ কেউ আমাদের তাদের বর্ষা তীর এগুলাকে একটু ধারালো করছেন অমিন্না মান হুয়া ফি জাসরা তিন আবার কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে থাকা যে জানোয়ারগুলো আছে ঘোড়া উট বা ছাগল বকরি এগুলাকে একটু ঘাস খাওয়াচ্ছেন এই সময় নবী করিম সাল্লাম আমাদের সঙ্গে ছিলেন তিনি হঠাৎ করে ডাক দিলেন ইর ন্যায়দা মোনাদি রসুল্লাহ আসলাত জামিয়া নবী করিম সাল্লামের পক্ষ থেকে একজন দাওয়াত দিলেন আওয়াজ তুললেন আসলাত জামিয়া আসলাত জামিয়া অর্থ হলো যে নামাজ কায়েম হয়ে যাবে তো এটার জন্য তো আজান দেওয়া হয় এইভাবে তো স্লোগান দেওয়া হয় না তো ওই স্লোগানের অর্থ হচ্ছে আসলে জরুরি আর্জেন্ট মিটিং ইমার্জেন্সি মিটিং ইমার্জেন্সি গ্যাদারিং সবাইকে এখন জমাই থাওয়া লাগবে কোনো জরুরি নির্দেশ আছে সাল্লাম আমরা সবাই ওনার পাশে এসে জমায়েত হয়ে গেলাম তখন তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু ভাষণ দিলেন বক্তব্য রাখলেন فقال انه لم يكن نبي من قبل الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم তিনি বললেন যে আমার আগে যত নবী এসেছেন তাদের উপর দায়িত্ব ছিল তাদের উম্মতকে যত রকমের খায়ের কল্যাণের বিষয় সম্পর্কে তিনি জানেন সব জানিয়ে যাওয়া 
আর যত রকমের সার খারাপ ক্ষতিকর বিষয় আছে সবগুলো সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া এটা তাদের দায়িত্ব ছিল তারা সবাই এই দায়িত্ব পালন করেছেন উম্মা জুয়েলাত আফিয়াত হাফি আউালেহা আর আমিও উনি বলতে চান যে আমারও ওই রকমই দায়িত্ব আছে তোমাদেরকে যত ভালো জিনিস আছে সবগুলো বলে বুঝিয়ে যাওয়া যত খারাপ ক্ষতিকর জিনিস আছে সবগুলো বলা এবং বুঝিয়ে দেওয়া সে প্রসঙ্গেই আমি বলছি যে এই উম্মাতের প্রথম দিকে আল্লাহ তালা আফিয়ে দিয়েছেন ফিতনা ফাসাদ তেমন কিছু হবে না নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লামের জামানায় আবকার আদ আহনুর জামানায় ওমর আদিল আহনুর জামানায় উম্মতের মধ্যে এমন কোনো ডিভিশন ফিতনা ফাসাদ আভ্যন্তরীণ কোন দল তেমন কিছু হয়েছে না ওসমান আদিল আহনু সময় থেকে শুরু হয়ে গেল কিছু ফিতনা ফাসাদ আলির আদিল আহনুর সময় হলো তিনি বললেন যে এই উম্মতের প্রথম দিকে আল্লাহ তালা আফিয়ে দিয়েছেন এমন কিছু ঘটবে না বড় ধরনের ফিতনা বিশৃঙ্খলা ডিভিশন হবে না আর এই উম্মতের যতই পরবর্তী দিনগুলো আসবে ততই উম্মতের মধ্যে বলা মুসিবত খারাপ কিছু জিনিস চর্চা হতে থাকবে একটা পর একটা ফিতনা আসবে পরের ফিতনাটা আগের ফিতনাটাকে ছোট করে ফেলবে তার মানে আগেরটা লোকদের কাছে খুব ফিতনা মনে হয়েছে বড় মুশকিল বলা মুসিবত মনে হয়েছে পরেরটা এত বড় তারা মনে করবে আগেরটা তো কিছুই ছিল না তো পরেরটা আগেরটাকে ছোট করে ফেলবে তার মানে পরেরটা অনেক বড় ফিতনা হবে এরকম করে পরেরটা আরো ফতনা তারপরে আরো বড় ফিতনা অত্যাজিউল ফিতনা তো ভাইয়া কলুন মোমেন হাদি মাহলা কাতি তখন প্রথম ফিতনা আসবে মোমেন বলবে আল্লাহ এই ফিতনায় তো আমার আমি হালাক হয়ে যাব সুম্মান কাশিফু এক পর্যায়ে ফিতনাটা আল্লাহ দূর করে নেবেন দূর হয়ে যাবে অর্থাৎ ইউল ফিতনা তার পরের ফিতনাটা আবার কিছু পরে আসবে পরেরটা দেখে মোমেন বলবে ইয়া আল্লাহ এইটাই তো আসল হালাক এইটাই তো সর্বনাশ করবে আগেটা তো কিছুই না সমান আহাবান ইউজাহান ইন্নার অয়ুদ খালাল জান্না যে ব্যক্তি চায় যে জান্নাতে যাবে এবং জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ভালো করে ইয়াকিন করুক বিশ্বাস করুক ইমান আনুক আর মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করুক যে ব্যবহার সে মানুষের পক্ষ থেকে নিজের জন্য চায় আমরা কে চাই আমার সঙ্গে লোকেরা খারাপ ব্যবহার করুক কেউ চাই তাহলে আমরা লোকদেরকে কেমন ব্যবহার করা উচিত ভালো ব্যবহার আমি কি কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা উচিত যে ব্যক্তি কোনো ইমামের আনুগত্য করলো বা ইমামের বায়াত করলো শপথ নিল তাকে ইমাম হিসাবে আমির হিসাবে মেনে নিল তাহলে সে তার অন্তর দিয়ে তার হাত দিয়ে যেভাবে শপথ করেছে অন্তর দিয়ে যেভাবে তাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে যদ্দুর পারে তার আনুগত্য করে যাক কথা মেনে যাক ইনজা আখার এরপর আরেকজন যদি আসে যে না আমি আমির হব ইনা জেহু তার সঙ্গে টানাটানি শুরু করে ফাদ্রেবু অনকল আখার তাহলে পরেটার কল্লা কেটে ফেলে দাও অলা ফাদানাও তো মিনহু ফাকুল তু এই লম্বা হাদিস শুনে সাহাবি আমরে বলে আজ থেকে শুনে আমার কাছে মনে হলো যে অনেক কথাবার্তা এখানে আছে খুব জরুরি কথা কথাগুলো জরুরি না খুব জরুরি তা আমি যিনি বর্ণনাকারী তাবেই তিনি বলেন ফাদানাও তো মিনহু আমি ওই সাহাবের আব্দুল ইবনা আমর ইবনা আসের একদম কাছে গেলাম আর একটু কাছে গেলাম তারপরে জিজ্ঞেস করলাম উনসেজুকা বিল্লা আনতা সামে তাহাদ আমিন রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহর কসম করে বলছি এই যে হাদিস এতক্ষণ বললেন আপনি কি এটা নবী করিম সাল্লাহ আসাম থেকে ঠিক মতো শুনেছেন তো এই কথা শুনে সাহাবি আমর ইবনা আস নিজের দুই কানের দিকে ইশারা করলেন আর নিজের কালবের দিকে ইশারা করলেন যে দুই কান এ কাল সামে আথ উদনাই আমার দুই কান এটা শুনেছে আহ কালবি আমার অন্তরটা এটাকে ভালো করে গ্রহণ করেছে 
আমি আধা আধি কিছু শুনেনি মনোযোগ দিয়ে শুনেছি এবং বুঝেছি ফাকুলতুল্লাহ হাদা ইবনু আম্মে কেমিয়া ইয়া মুরুনা আন্না আকুলা আম্মু আলানা বাইনা নাবিল বাতেল এখন বলেন যে আপনার কাজিন যে মুয়াবিয়া রাজি আল্লাহ আনহু ওনার সময় বা ওনার আগে থেকে একটু ফেতনা শুরু হয়ে গেছে একটু কোন দল হয়েছে তাই না সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন যে আপনার কাজিন যে আমাদের খলিফা হয়েছেন মুয়াবিয়া উনি আমাদেরকে কিছু মালের ব্যাপারে কিছু উল্টা পাল্টা ফর্মুলা দিচ্ছেন যে একে অপরের মাল আমরা বাতিল ভিতরে খেতে পারি তার মানে মাল বন্টন করার ক্ষেত্রে আগের খলিফাদের মতো না কিছু ব্যস্কম হচ্ছে কোনো কোনো জায়গা হয়তো পাশিলেটি করা হচ্ছে কি না ওই আক্তুলু বাধন বাদা আর কেউ একে অপরের মধ্যে রক্তাক্তি হানাহানি হচ্ছে কিছু খুনাখুনি হচ্ছে ওই যে মহাবিয়া রাজুল্লাহ আনু আলী রাজুল্লাহ আনু দুই ক্যাম্পের মধ্যে একটু যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে গেল এই সমস্ত দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন আল্লাহ তালা ইয়াকুল এবং যে তাবেই প্রশ্ন করেছে উনিও কিন্তু মোটামুটি এলেম কালাম ভালোই আছে বুঝছেন তো প্রশ্নটা কেমন জটিল করেছে কারণ আব্দুল আমরা আজ তো মহাবিয়া রাজুল্লাহ আনহুর খুব ঘনিষ্ঠ সহচর এবং তাকে সহযোগিতা করেছেন পুরো ব্যাপারটার মধ্যে তো এই তাবি আরও একটি আদি আয়াত ওনাকে পড়ে শোনালেন আল্লাহ তালা বলেছেন ভক্ষণ করো না কেউ কারো সম্পত্তি গ্রাস করে নিও না ইল্লা আনতাকুন তবে তোমাদের মধ্যে যদি ব্যবসা বাণিজ্য হয় কেউ কারো থেকে বেশি লাভ করতে পারো সেই কম্পিটিশন ঠিক আছে সেই বা চাকিনা ঠিক আছে এছাড়া কেউ কারো সম্পত্তি ভক্ষণ করা বা কাউ কেউ বেশি নেওয়া কেউ কাউকে ঠকিয়ে দেওয়া এগুলো তো জায়জ নাই ওলা তাকতুলু আনফুসাকুম তোমরা একে অপরকে খুন করো না রক্তারক্তি মুসলমানদের ভিতরে যুদ্ধ বিগ্রহ এগুলো তো ঠিক নয় ইন্নাল্লাহ কানা বিকুম রাহিমা আল্লাহ তালা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াময় দয়াবান তিনি অত্যন্ত রহম দিল এই আয়াতটা এখানে শেষ হলো তাবের বক্তব্য শেষ হয়েছে সাহাবির কাছে প্রশ্ন এবং তারাকে কিছু কমেন্ট করানোর আয়াতের রেফারেন্স সহকারে এখন এই সাহাবি কি করবেন আব্দুল ইবন আমরুন আস ফাঁসা কাতা সাহাতান তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন সুম্বাকল আত হফি তো আতিল্লাহ তিনি বললেন যে ওনার কথা শুনো যতক্ষণ তিনি আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে কথা বলে কোন হুকুম দেয় যে হুকুম মানলে আল্লাহ তালার আনুগত্যের বর খেলাফ হবে না ওইটা মানো আর যদি এমন কোন হুকুম মানার কাছ থেকে পাও যেটা আল্লাহর নাফরমানি হয়ে যায় সেখানে তুমি তার কথা শোনো তিনি একটা রাইট প্রিন্সিপাল দিয়ে দিলেন এখন এই যে অনেকগুলো হাদিস এসছে তাই না নেতা আনুগত্য দায়িত্বশীল তার আনুগত্য কোথায় করা যাবে কোথায় করা যাবে না এগুলো নিয়ে কিছু কথাবার্তা এখানে আসছে আর একটু কাজ বাকি আছে আতিউল্লাহ ও আতিউর রসুল আল্লাহর আনুগত্য করো আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করো তিন নম্বর হচ্ছে ও উলিল আমরে মিনকুম তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল হয় এরা কারা এখন যারা বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের সঙ্গে আছেন তারা দায়িত্বশীল বলতে দায়িত্বশীলই বুঝেছেন একটাই কিন্তু তাফসিরে কি এসেছে ইমাম কাফির বা আয়ে আহলুল ফেখে ওয়া দিন উলুল আমর বলতে তাদের ফেখের জ্ঞান আছে দিনের জ্ঞান আছে আহলু আলিম ওলামা তারা হচ্ছে উলুল আমর ইয়ানি আল ওলামা তিনি আবার ব্যাখ্যা করে বলছেন ইয়ানি মুজাহিদ এবং আতা দুইজন বড় মুফাসের তারা বলেছেন উলির আমার অর্থ হচ্ছে আল ওলামা তবে ইমাম ইবনি কাফির বলেছেন ইন্না আম মাতেন ফিকুল উলির আমার মিনাল ওমর আল ওলামা যে হ্যাঁ এটার মধ্যে দুইটাই ঢুকে যারা বিভিন্ন দায়িত্বশীল তারা এবং যারা আহলু আলেম ওলামা উভয় গোষ্ঠী ইমাম ইবনে কাইম রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন উলুল আমর হুমা সেনফান ইমিনান্নাস উল আমর বলতে দুই গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় 
এক গুষ্টি হচ্ছে আল ওলামা আরেক গুষ্টি হচ্ছে আল ওমারা তারপরে তিনি এলামুল মোয়াকাইনে বলেছেন ও ত আতুল ওমারা তাবে আতুল ত আতুল ওলামা এখন এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দায়িত্বশীল এক গোষ্ঠী আর ওলামা আরেক গোষ্ঠী তো এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উনি বলছেন যে দায়িত্বশীল আনুগত্য হবে ওলামাদের কথার তরিকা অনুযায়ী মানে ওলামারা যে ফতুয়া দিবেন ফর্মুলা দিবেন যে ফেক্ষে দিবেন তার ভিত্তিতে হওয়া লাগবে যদি দুইটার মধ্যে কন্ট্রাডিকশন হয় ওলামা এক ফতুয়া দিয়েছেন কোরআনের এবং হাদিসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ফর্মুলা দিয়েছেন শরীয়তের রুলিং দিয়েছেন আর দায়িত্বশীল আরেকটা নির্দেশ দিয়েছেন কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে তখন দায়িত্বশীলের কথা আর শোনা যাবে না কারণ ত আতুল ওমারা তা বে আতুল ত আতুল ওলামা দায়িত্বশীলদের কথা শোনা ফলো করতে হবে ওলামাদের ফর্মুলার ভিত্তিতে পড়াই কি না আহলু আলিমের কথার মধ্যে পড়াই কি না যারা ইসলামী সংগঠন পরিচালনা করি তাদের জন্য উসুল পাওয়া যাচ্ছে এখানে এ সমস্ত বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে যেখানে একাধিক ফতুয়া রয়েছে যেখানে বিভিন্ন রকমের অপিনিয়ন থাকতে পারে সেখানে আল্লাহ তালা বলেছেন দায়িত্বশীল জিজ্ঞেস করতে নয় বলেছেন আলহামদেরকে জিজ্ঞেস করতে ফাস আলু আহলা জিক্রে ইন কুন্তুম লাতা আলামন যারা আহলুল জিকের আহলুল আলম আহলুল কোরআন কোরআন হাদিসের আলম যাদেরকে আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যদি তোমরা না জেনে না জেনে থাকো তাদের কাছ থেকে ফতুয়া নিতে হবে হ্যাঁ তবে এটা ঠিক যে যদি কোনো ধরনের কন্ট্রাডিকশন আহলু আলিমের ফতুয়ার সঙ্গে না হয় তাহলে দায়িত্বশীলের আনুগত্য করাটাও ফরজ হয়ে যায় এই বিষয়ে হাদিস এসেছে মান আত আনি ফাকাত আত আল্লাহ যে ব্যক্তি আমার কথা শুনে সে আল্লাহর কথা শুনল ওমান আত আসা আনি ফাকাত আসাল্লাহ আর যে ব্যক্তি আমার কথা মানতে অস্বীকার করলো সে আল্লাহর কথা মানতেও অস্বীকার করে ফেলল ওমান আত আমির ইফাকাত আত আনি যে ব্যক্তি আমার আমির আমি কাউকে আমির করে পাঠাই তার কথা শুনে সে আমার কথা শুনল ওমান আসা আমির ইফাকাত আসা আনি যে ব্যক্তি আমার আমিরের কথা শুনতে আপত্তি করল এবং অস্বীকার করল নাফরমানি করল সে প্রকৃতপক্ষে আমার কথা মানতে নাফরমানি করল এখানে দায়িত্বশীল কথা শোনার ব্যাপারটাকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অ্যাগেইন উলুল আমর বলতে আল ওলামা উ ওল ওমার এবং আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা মানাটা আনকন্ডিশনাল দায়িত্বশীল কথা মানাটা কন্ডিশনাল যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের তরিকার কোনো বিপরীত কথা হুকুম দেয় তাহলে সেটা মানা যাবে না লা ত আতা লি মাহলুকিন ফি মা আসুয়াতিল খালেক ইন্না মা ত আতু ফিল এখানে অনেকগুলো জিনিস এসেছে আমরা দায়িত্বশীলের আনুগত্য করার গুরুত্ব পেলাম আবার আহলু আলিমের পক্ষ থেকে দিনই তাওজিহ নেওয়ার গুরুত্ব পেলাম দিনই হুকুম জানার ক্ষেত্রে দিনই নির্দেশ যদি কন্ট্রাডিকশন করে তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই দিনই কথার বাইরে হয়ে গেলে দায়িত্বশীল আনুগত্য সেখানে করা যাবে না ওকে তারপরে হচ্ছে আরেকটি কথা এসেছে যে জামাত বদ্ধ হয়ে থাকা যে ব্যক্তি জামাত থেকে বেরিয়ে যায় বাইয়ার থেকে বাইয়াতের সঙ্গে থাকা বাইয়ার থেকে বেরিয়ে যায় সে জাহিরাত্রে মৃত্যুবরণ করে যে ব্যক্তি জামাত থেকে বেরিয়ে যায় তার তার গর্দান থেকে সে ইসলামের রজ্জুকে খুলে ফেলে এই সমস্ত কথা আপনারা শুনেছেন এগুলোর অর্থ কি এখন জামাত বলতে আমাদের সমাজে যে কিছু কিছু দিনই সংগঠন আছে দিনের কাজের জন্য তারা যে জামাত বানায় এটা কি এই জামাতকে বোঝানো হয়েছে কিনা হুব যে এই জামাতে যোগ দিয়েছিল শপথ করেছিল সেখান থেকে সে বেরিয়ে গেল এখন জাহির এত্রে মৃত্যুবরণ করে ফেলল এটা অনেকেই মানে ঠিক একজাক্টলি এখানে নিয়ে ফিট করে দেন ব্যাপারটা এত সংকীর্ণ নয় যে কনটেক্সটে হাদিসগুলো এসেছে সেটা হচ্ছে মনে করেন সাহাবাই কেরামের জামাত নবী করিম সাল্লাহ সালামের ইন্তেকালের পরে আবু বকর আদি আল্লাহ আনু খলিফা হয়ে গেলেন সবাইকে সেখানে বায়াত করতে হবে তাই না 
সেখানে যদি এখন কেউ বলে যে না আমি বায়াত করব না বায়াত করে আবার বায়াত থেকে বের হয়ে গেল এবং আমি এই সাবাদের জমাতে থাকব না আমি আলাদা একটা জমাত করব তার এই রাইট আছে কিন্তু বর্তমান জামানায় এরকম ঐক্যবদ্ধ কোনো মুসলিম উম্মার কোনো জামাত আছে তাহলে এখানে একজাক্টলি ওই স্পিরিটে ঢুকাই দেওয়া যাবে না অনেকে এখানে ডিফিট করে দেন এখানে তিনটা জামাত থাকতে পারে পাঁচটা জামাত আছে দশটা আছে কোনো দাসে বিশটাও আছে এখন এইখানে এক জামাত থেকে চলে গেলে কালাস জাহির এতে মৃত্যু হয়ে যাবে তার এটা বলা টু মাচ হয়ে যাবে তবে তার অর্থে এই যে এখন তো কেউ কেউ বলেন যে না কোনো জামাতেরই দরকার নাই প্রত্যেকে একলা একলা থাকো এটাও আবার এরকম একা একলা প্রত্যেকে থাকলে ইসলামের কাজ করা যাবে যে কোনো তরিকে কাজ করতে হলে আবার একটু জামাত মতো থাকা লাগবে যেহেতু আসল জামাতটা নাই মেইন জামাতের বডি উম্মতের নাই এখন ইসলামের কাজ করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন তরিকায় যদি মানুষ বিভিন্ন জামাত তৈরি করে তাহলে এটা ঠিক আছে না ঠিক নাই ঠিক আছে অনেকে মনে করে না এগুলো ঠিক না এগুলো বাহাত্তর তেহাত্তর তরিকার ইত্যাদি তো তাহলে সবাই ছেড়ে দেন খালি লোক কতগুলো জমায়েত হয়ে গেলে হলো হলো নাকি ইসলামের কাজ করার জন্য তো সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার আছে তিনজনে মিলে দশজনে মিলে একশো জনে মিলে যদি কিছু কিছু করে পয়সা দেয় অনেক পয়সা হয় কিছু কিছু লোকে যদি এভাবে সুন্দর করে প্লান করে দাওয়াতি কাজ করে মানুষকে তার বিয়ে দেয় একটা সুন্দর ক্লাস পরিচালনা করে সব কিছুর জন্য কিছু লোকের দরকার আছে একটা মসজিদ চালাইতে হলেও তো কয়েকজন লাগে না খালি একজনে চালাইতে পারে তাহলে এই জামাতের এই স্পিরিটটা ভ্যারি গুড ভ্যারি ইম্পর্টেন্ট যদিও আসল জামাত নাই বিদায় টেম্পোরারিলি এই সমস্ত ছোটোখাটো জামাতের অস্তিত্বটা ইসলামী শরীয়ত সম্মত আছে নাকি ইসলামী সমিতির বিরোধী কাজ শরীয়ত সম্মত কাজ তবে এখানে মাঝে মধ্যে হেজবিয়া সৃষ্টি হয় হেজবিয়া মানে কি আমার দল আমার পার্টি সবচেয়ে উত্তম আমার কাজটা একমাত্র নবিয়ালা কাজ আর সবগুলো নবিয়ালার বাইরের কাজ এরকম ক্লেম করে না লোকেরা দিস ইজ রং আপনি এই তরিকায় কাজ করবেন তারা এই তরিকায় কাজ করে সবার মধ্যেই কিছু না কিছু ভুল আছে সবার মধ্যেই কিছু না কিছু ভালো আছে তাই না উচিত হলো যে আমরা একে অপর প্রত্যেককে নিজস্ব আত্মসমালোচনা করা আমার ত্রুটি কোথায় আছে কীভাবে উন্নত করতে পারি আর কোথায় ভালো আছে সেটাকে আরও ছড়িয়ে দিতে পারি আর আরেকজন আরেকটা দল আরেকটি তরিকা আরেকটি সংগঠন আরেকভাবে কাজ করছে তাদের যদি আমি মনে করি কিছু জিনিস ত্রুটি হচ্ছে আমি এখলাসের সাথে নসিহত করতে পারি আপনারা তো কিছু ভালো কাজ করেন কিন্তু এই কাজটা একটু অ্যাড করলে ভালো হয় কি না এরকম পজিটিভ মাইন্ড নিয়ে আমরা যদি কাজ করি তাহলে এর মধ্যে কোনো আইব নেই কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু আবার যদি ভ্যারি তাসব সৃষ্টি হয়ে যায় একদম বড় ধরনের যে না আমার তাকে যে কোনো মূল্যে ডিফেন্ড করতে হবে আর বাকি সবগুলোকে যে কোনো মূল্যে কন্ডেম করতে হবে এই ধরনের বাড়াবাড়ি কিছু কিছু লোকে করে এই কিছু কিছু লোকে বাড়াবাড়ি করে বিলাই সব জামাত খারাপ আপনি এই ফতুয়া দিবেন বসে বসে আর যে কোনো জামাতে যাই না তাহলে আসল ইসলাম হয়ে গেল তো ইম্মতের জন্য কাজ করবে কে কীভাবে একলা একলা কে কী করতে পারবে তো এটাও জামাত স্পিরিটি খেলাফ এই জন্য লা ইসলাম ইল্লা বিল জামা উমর আদ এই কথাই বলেছেন হ্যাঁ এটা ঠিক এই জন্য বলে যে আমরা যে তরিকা আমাদের একটা বানিয়েছি ওনারা যে তরিকা ওনাদের একটা বানিয়েছি এইটার কথাই এই তরিকার কথাই বলা হয়েছে কোরআন হাদিস এর বাইরে কিছু না এরকম নয় কিন্তু জামাতের স্পিরিটটা যেহেতু আসলটা নাই এখন টেম্পোরারিলি যা আছে আমি যেটাকে ভালো মনে করছি সেটার সঙ্গে কিছু কাজ আমি করি আর তাদের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে সংশোধনের চেষ্টা করি আর অন্যদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগি না হলো একটা পজিটিভ অ্যাটিচিউড এরপরে আরেকটা আসে এখন এই দায়িত্বশীল বলতে কারা এর মধ্যে তো প্রথম প্রাথমিক জামানায় যখন বলা হয়েছে তখন দায়িত্বশীল বলতে বলা বোঝানো হয়েছে উম্মতের যারা খলিফা হবে খলিফার আন্ডারে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবেন এখন ওই জিনিসটা তো বর্তমান জামানায় যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে কোন কোন দেশে এই ইসলামী তরিকা রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে কোন দেশেই তা সেটা কাজে হুবহু কোনো রাষ্ট্রীয় শাসক যদি বলে যে দেখো হাদিসে এগুলো বলছে আমার কথা এরকম করে মানো আর সে করে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি তাহলে তো হবে না কুফরান বাবা হান যদি কুফর বাবা সুস্পষ্ট কুফর দেখা দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করতে হবে কি না করতে হবে তো এই যে অনেকগুলো গাইলের আমরা পেলাম এগুলোকে আমরা একটু ব্যালেন্স আকারে বোঝার চেষ্টা করি কোনো সময় যদি মানুষের কাছে এই কমপ্লিট পিকচার না থাকে কম্প্রিহেন্সিভ পিকচার না থাকে একটি ভ্যারি ন্যারো একটা আঙ্গিকে খুব একটা সংকীর্ণ চিন্তা করে মানুষ কোরআন হাদিসগুলোকে ফিট করতে চায় এটা কিন্তু আসলে ইনসাফের কথা হয় না একটা ওপেন 
মাইন্ড নিয়ে কোরআন হাদিসকে বোঝার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে আমার তরিকার সঙ্গে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিললো কি না না মিললো জোর করে মিলানোর চেষ্টা করি এইটা যেন আমরা না করি হ্যাঁ তবে এটা ঠিক যে আমরা যে কোনো কাজই করি তার পক্ষে যেটা আমি বললাম যে এখন যে সমস্ত ইসলামিক সংগঠনগুলো বা ইসলামিক দলগুলো বা ইসলামিক গ্রুপগুলো কাজ করে এই কথাগুলো তাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট না মিললেও তাদের পক্ষে কিছু না কিছু তো আসে যতটুকু আছে ততটুকু গ্রহণ করা রাইট তাদের আসে কিন্তু এর চেয়ে বেশি তারা যদি ষোলো আনা ক্লেম করে আর সেটাকেই একমাত্র খাঁটি মনে করে বাকিগুলোকে তারা মোকাবিলা করা শুরু করে দেয় তাহলে এটা রাইট হবে না এটা ইনসাফ হবে না মোটামুটি আমরা এখানে মেইন জিনিস ছিল আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করা এবং দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা এখন আসলো যে আনুগত্য করার ক্ষেত্রে যদি এখানে কোনো ডিসপিউট সৃষ্টি হয়ে যায় কোনো বিষয়ে একটু বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে যায় তখন কি করা যায় সেটা হচ্ছে একমত আনুগত্য আল্লাহর নির্দেশ মানা অন্যায় হয়ে যায় আল্লাহর নির্দেশের বরখেলাফ হয়ে যায় নাফরমানি হয়ে যায় এইরকম কোন দায়িত্বশীলের কোন আমিরের কোন শাসকের কোন নির্দেশ মানা যাবে না কোন শাসক যদি অন্যায় ভাবে বলে যে একে গুলি করে মারো এখন সে লোকটা গুলি করে মারার উপযুক্ত কোনো অপরাধ করেনি তাহলে এই কথা শোনা এই কথা মানা তার জন্য জায়জ আছে না কিন্তু উম্মতের সিচুয়েশন কি এখন সফান আল্লাহ যারা এগুলো করে আর করায় এই যে এতক্ষণ আলোচনা শুনলেন তারা এগুলো শোনার জন্য কোনো চিন্তা করে কোনো খবর নাই কি যে করে তার প্রমোশন পাওয়ার জন্য তার চাকরি ঠিক রাখার জন্য যদি পঞ্চাশ জন মারতে হয় একশো জন মারতে মেরে দিবে আমার কি দোষ আমাকে মারতে বলছে আমি তো চাকরি করে দিলাম মারি ব্যাস হয়ে গেল ইয়াল্লাহ ইন্না মাত্র আত ফিল মারু শুধু ন্যায় কথা শোনা যাবে এর বাইরে কোনো কথা শোনা যাবে না সে তোমার যত বড় শাসক যত বড় নেতা হোক যত বড় দায়িত্বশীল হোক পরের পয়েন্টে আসলো রাসুল যদি কোন বিষয়ে ডিসপিউট হয় এমনকি ইসলামী কোনো গ্রুপের ভিতরে যদি এরকম বিভিন্ন রকমের মতামত বিভিন্ন রকমের ফতুয়া ওপিনিয়ন সৃষ্টি হয়ে যায় কোনো বিষয় এটা কি জায়জ হবে কি জায়জ হবে না এই তরিকা ইসলাম সম্মত না ইসলামের খেলাফ কাজ হয়ে যায় তাহলে তোমরা কি করো নিজেরা ঝগড়া করে করে খুব বেশি ডিবেট না করার দরকার নাই ফারুদ্দু হইল্লাহ রাসুল আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে পাঠিয়ে দাও ওই দিকে নিয়ে যাও তা আল্লাহ সঙ্গে কি আমাদের কথা হবে নাকি টেলিফোন করা যাবে আল্লাহ তালার কাছে নবী করিম সাল্লাহ সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা যাবে না তো কোথায় যাবো আল্লাহর কাছে যাওয়ার অর্থ কি কোরআনের কাছে যাব আর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে দেওয়ার অর্থ কি হাদিস শূন্য থেকে নেব কোরআন হাদিসের সব কথা কি বলে দেওয়া হয়েছে না বলা হয়নি মা ফররত না ফিল কিতাবি মিনশাই এই কোরআনের মধ্যে জরুরি কোনো মূল নীতি বলা থেকে আমি ছাড়ি নাই আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন আর আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বিশাল হাদিসের সাগর এবং শূন্য তরিকা রেখে গিয়েছেন ইমামের কাছে রহমত আলী বলেন হ্যাঁ আমরু মিন আল্লাহ আজাল এখানে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিচ্ছেন যে মানুষের মধ্যে দিনের মৌলিক ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো অত্যন্ত জরুরি বিষয়গুলো হোক অথবা দিনের শাখা প্রশাখা কোনো মাসাল মাসালা মাসাইল ইত্যাদি যে কোনো বিষয় হোক তাদের উচিত আনিয়ার উদ্দার তানাজ ফিজালিক ইলাল কিতাবি অসুন্না ঝগড়া ফাঁসাদ না করে কোরআন হাদিস খুলে খুলে বসুক পড়ুক বের করে নিক সেখানে কি বলা হয়েছে ওখান থেকে নেক অন্য আয়াত আল্লাহ তালা বলেছেন অমাখ তালা তুম ফি মিন শহীন পাহক মুহু ইল্লাহ হে উম্মত তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয় ইখতলাফ সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে এর হুকুম আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দাও কোরআন খুলো কোরআনের ব্যাখ্যা হাদিসকে খোলো ফমা হুকুম হুক হাকবা ভিল কিতাব সুন্না ও শাহেদ আলাহ বিশ্বাহ হক যে হুকুমটা কোরআন থেকে পাওয়া যাচ্ছে আর সহি সুন্নতের দ্বারা পাওয়া যাচ্ছে সেটাই হক এর বাইরে তোমরা যেও না ও মেদা বাদ আল হক তে ইল্লা দলাল কোরআন হাদিসের হক কথা বলার পরেও আরেক অপিনিয়নের দিকে যাবা হকের পরে আর গোমরাহি ছাড়া কি আছে বলো আল্লাহ তালা এক আয়াতে বলেছেন 
ইল্লা দলাল হকের পরে আরেকটি অপিনিয়নের দিকে যাও সেটা তো দলাল গোমরাহি নিশ্চিত তো এরপরে আয়াতকে আল্লাহ বললেন যে এরকম আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে ফেরত দাও ইনকুম তুম তুম মিনু না বিল্লাহি ওয়ালিয়া মল আখের যদি সত্যি তোমরা ইমানদার হয়ে থাকো আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি এই কথার দ্বারা ইমাম বিবিন কাসির বলেন ফেদাল্লাহ আল্লাহ আন্না মাল্লা মিয়া হা কামফি মাহাল নিজা এল কিতাব সুন্না এটা এই আয়াতে বোঝা গেল যে এই ব্যক্তি কোনো সময় এখতলাফ হয়ে গেলে বিভিন্ন মতবিরোধী সৃষ্টি হয়ে গেলে কোরআন এবং সুন্নার দিকে যায় না ওয়ালাইয়ার যাওয়া ইলাই হিমা এবং সেদিকে আসে না ফিদা আলিকা ফালাই সাম উমিনান বিল্লাহ ওয়ালা বিল্লিয়া উমিল আখের সেই ব্যক্তির আল্লাহর প্রতি ইমান নাই আখরাতের প্রতি ইমান নেই সবশেষ কারণ এখতলাফ করতে গিয়ে গায়ের জোরে চাপিয়ে দেয় বিভিন্ন মতামত নিয়ে আসে কোরআন হাদিসের কোনো দলিল খুঁজে বের করে ওই পক্ষে কথা বলে না তার বিপক্ষে চলে যা এরপরে আল্লাহ তালা বলেন এরকম করে যদি তোমরা ফয়সালা করে ফেলো কোরআন হাদিসের কাছে গিয়ে রালিকা খাইর এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর কাজ এর বাইরে চলে গেলে কি হবে ক্ষতি হয়ে যাবে তোমাদের দুনিয়া আখরাতের ক্ষতি হবে ইমান আমানের ক্ষতি হবে আমলের ক্ষতি হবে ত্রুটি হয়ে যাবে এটাই খাইর ও আহসানু তাউইলা আর এটার কারণে এই কর্মসূচি এই তরিকা এই ম্যাথোডোলজি অ্যাডপ্ট করলে যে কোরআন হাদিসের বাইরে যাব না তাহলেই তোমাদের পরিণাম ফলটা খুবই উত্তম হবে তোমাদের আউটকাম ভালো হবে তোমাদের পরিণতি খুব ভালো হবে তা না হলে পরিণতি কি হবে খারাপ হয়ে এই বিষয়টা অনেক বড় বিষয় আল্লাহ তালে এটা মোটেই পছন্দ করবেন না কোনো বিষয় এখতলাফ করে কোরআন হাদিসে বাইরে নতুন একটা মত জোগাড় করে নিয়ে আসে ও মুক্ত বলেছেন এই কথা উনি তো অনেক বড় আলে আল্লাহ তালা এখানে আসল রেফারেন্স কি আলেমকে দিয়েছেন আসল রেফারেন্স কি কোরআন এবং হাদিস রেফারেন্স যদি আলেম ওলামাদেরকে কাছে যেতে বলেছেন ফাস আলু আহলা দেখলে ইনকুন তুমলা আলামুন অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন তুমি না জানে আলেমকে জিজ্ঞেস করো এলেমওয়ালাকে জিজ্ঞেস করো কোরআনওয়ালাকে জিজ্ঞেস করো তার কাছ থেকে জেনে নাও এখন ওই ব্যক্তি কিন্তু রেফারেন্স না আলেম রেফারেন্স না আলেমের কাছ থেকে রেফারেন্স শুনবেন কোরআন হাদিসে কি আছে পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন আলেম ফতুয়া দিয়েছেন ওনার উনি বলছেন এটা এটাই জরুরি না এটাই আসল কথা না আসল রেফারেন্স না আসল রেফারেন্স কি হবে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যতক্ষণ না জানবে যে আমি কিসের ভিত্তিতে বলেছি আমার রেফারেন্স কি করান হাজিছি এটা না জেনে খালি আমার কথা বলে ফতুয়া দিবে তার জন্য জায়েজ নাই এটাই হলো আসল স্পিরিট আলী রাজি আল্লাহ আনহু উনি একবার ওনার যে যুদ্ধ হয়ে গেল জঙ্গি জামাল আপনারা শুনেছেন উস্ট্রের যুদ্ধ তালাহ আবিন জোবাইর এক পক্ষে ছিলেন মা আশা সহকারে আর উনি আরেক পক্ষে যুদ্ধ হয়ে গেল আসলে যুদ্ধর আগের দিন খবর আপনারা জানেন যে আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু তালাহ আবিন জোবাইরকে নিয়ে বসছিলেন বসে তারা একটা কম্প্রোমাইজে চলে আসছেন যুদ্ধ হবে না কিন্তু মুনাফিক আবদুল আবিন সাবা এই যে ইহুদি ছিল ইসলাম কবুল করলো মুনাফিকি করার উদ্দেশ্যে সে দেখলো যে আল্লাহ যুদ্ধ তো হবে না কি করা যায় তখন যখন তালহা এবং জবাইয়ের সকাল সকাল নামাজ পড়তে উঠছে দুইজনকে তীর মেরে হত্যা করে ফেললো আর খবর রটিয়ে দিলে দেখো আলী তাদের সঙ্গে রাতে কম্প্রোমাইজ করলো আর এখন রাতের অন্ধকারে তাদেরকে হত্যা করে ফেলেছে এই তো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল বলে বুঝা বুঝি পরে যাই হোক আপনারা জানেন যে যুদ্ধ শেষে তারা পরাজিত হয়ে যায় আলী রাজ আল্লাহ তালা আনু মা আয়সাকে বুঝালেন যে আল্লাহ নবীনা বলছেন যে কোনো মহিলা নেতৃত্ব দিলে আল্লাহ খাইর বরকত দিবেন না মা আল্লাহ 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 আমরা ইমরা আতান যে মহিলা কে কোনো কাউম দায়িত্ব দিল জাতির দায়িত্ব দিল সে জাতি কখনো কামিয়াব হবে না তা আপনি কিভাবে নেতৃত্ব দিলেন মা আয়সা বুঝতে পেরেছেন তিনি অনেক কামলেন আল্লাহ কাছে তবা করলেন সারা জীবন কেঁদেছেন এই জন্যে পরে সাহাবিরা বুঝতে পেরেছেন তো সেখানে এক লোক 
ছিল ওই ক্যাম্পের মধ্যেই আমি তার নামটা ভুলে গেলাম তাকে দেখে আলী রাজান জিজ্ঞেস করলেন যে আমি এই যে এই যে খলিফা আছি অনেকগুলো হাদিস আজকে এখানে এসেছে আলী রাজিয়াল্লাহ তাল আনু খলিফা হয়েছেন না এখন ওনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যুদ্ধ করা কি জায়জ আছে না বলেন যে কোনো আমির যদি হয়ে যায় নির্বাচিত হয়ে যায় বা যে কোনোভাবে দায়িত্ব পেয়ে যায় তাহলে পরে যারা আসবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা বাঘী হবে তারা বিদ্রোহী হবে তোমরা কি হাদিস শুনো নাই নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে হে আলী তোমার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে তারা বাঘী বিদ্রোহী তার মানে তুমি তোমার খেলাফাতের দায়িত্ব কায়েম করে দাও মা আশা করি তিনি হাদিস শুনিয়েছেন তিনি খুবই অনুতপ্ত হয়েছেন তো ওই লোকটা তখন বলল যে দেখেন আপনি তো বললেন ঠিকই কিন্তু আমি তালহা এবং জবাইয়ের যারা আসারে মোবাসারা দুনিয়ায় বসে জান্নাতের খবর পেয়েছেন তারা এক এরকম একটা উল্টা পাল্টা কাজ করবেন আপনার বিরুদ্ধে একটা ক্যাম্প খাড়া করিয়ে আমি এটা জীবনেও বিশ্বাস করব না তালা এবং জবাইয়ের মতো লোক আপনার বিরুদ্ধে আরে ক্যাম্পের নেতৃত্ব দিয়েছেন কাজে আমি মনে করি আই এম নট রং তাদের দলিল কি কোরআন হাদিস না তালহা জবাইয়ের তালহা জবাইয়ের তখন তিনি বললেন যে আল হাক্ক মালবুস না আলাইক তুমি হক বুঝতে পারলা না তোমার কাছে হকটা কনফিউজড হয়ে গেল ইন আল হাক্ক আল্লাহ ইউরাফ বির রেজাল মানুষ দ্বারা হক চিনে নিও না অমুকে বলেছে অমুক যেহেতু উনি যেহেতু হক বলছে ওইটাই হক ওনার কারণে হক এইটা ইসলামিক প্রিন্সিপাল না আরিফ আল হক তা আরিফ আহলাহ তুমি আগে হক প্রিন্সিপাল চিনো এরপরে দেখবা যে এই হকওয়ালা কে পরে আগে মানুষ ঠিক করে নিও না অমুক হুজুরে বলছেন আর কোন কথা দরকার নাই আমার খালাস হয়ে গেল কোন কিতাবে আছে কোন আয়াতে আছে কোন হাদিসে এই দলিলের দরকার আমাদের সমাজে এই দিনই জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটা বড় ত্রুটি বাপ দাদা আমল থেকে করে আসছে এখন কি বলতেছেন নতুন করে আরেক হাদিস নিয়ে আসছে এরকম লোকেরা বলে না বলে এইটা কি জ্ঞানের কথা এলেমের কথা এই কথা বলার জন্য আল্লাহ তালা আল্লাহ নবী আমাদেরকে বলে গেছেন তিনি এরকম একটা ফতুয়া দিয়েছেন ওইটাই দলিল হয়ে গেছে আর কোন দলিলের দরকার নাই ওই যে এত বড় আলেম বলেছে খালাস এটা ঠিক না অনেক বড় বড় আলেমেরও জাল্লাত জাল্লাতুল লিসান হয়েছে জাল্লাতুল কালাম হয়েছে জাল্লাতুল ফতুয়া হয়ে জাল্লা মানে হলো পিটফল মিস্টেক হয়ে গেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম অনেক ইমাম বড় বড় ইমদাদ দুই একটা মাসালে ওনারা মিস্টেক করেছেন পাওয়া গেছে বহু এগুলো নিয়ে ফকাহাই কারাম কিতাবও লেখছেন যে কোন বড় আলেম কোনটা মিস্টেক করেছিল উম্মতের সবাই ডিজাগ্রি করেছে যে এটা এটা ঠিক নয় কোরআন হাদিসের সঙ্গে কন্ট্রাডিকশন ফর এক্সাম্পল এই জমানায় মনে করেন মর্গেজ দিয়ে বাড়ি কি না কোনো কোনো আলেমের পক্ষে ফতুয়া দিয়েছেন পেয়েছেন কি না আছে না কিন্তু মেজরিটি আলেম কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে সুদ যে কবিরা গুনা জায়েজ নাই এটা যে অনেক বড় কবিরা গুনা এই এই বিষয়ে কোরআন এবং হাদিসে কি পরিমাণ বক্তব্য আছে বহু প্রচুর পরিমাণ এখন একজন আলেম ফতুয়া দিয়ে ফেললো আপনি তার ফতুয়া নিয়ে দৌড় দিলেন তার দলিল দেখেছেন এই যে আল্লাহ তালা কি বলে দিছেন এই যে সুদ হারাম তবে একটা মর্গেজে থাকার বাড়ি কিনা যায় যাচ্ছে কোন হাদিসে বলছে বলেন যে সমস্ত ভাইরা কিনে ফেলেছেন সরি আপনাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়া আমার কোনো উদ্দেশ্য নয় সরি আল্লাহ তালা আপনাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার তফিক দান করুন কিন্তু প্রসঙ্গ করম একটা এক্সাম্পল আসলো আর কি যে এই জন্য কোনো ব্যক্তির কথা নিয়ে আমরা যদি বাড়াবাড়ি না করি বরঞ্চ প্রত্যেকটি মোমেন্ট দেখব যে এই ফতুয়াটা যদি একটু কেমন মনে হয় আর একজন বললেন আমি এটা যাচাই করি তার দলিলটা কি কোরআনের কোন আয়াত থেকে তিনি দলিল নিয়েছেন কোন হাদিস থেকে তিনি পেশ করেছেন চেষ্টা করি আমাদের তৌফিক অনুযায়ী হয়তো কেউ কেউ বলবে আমরা কি আর এত কোরআন হাদিস বুঝি নাকি না বুঝলেও কিছু কিছু জিনিস তো বোঝার চেষ্টা করা দরকার কিছু কিছু জিনিস বোঝার চেষ্টা করতে আস্তে আস্তে চেষ্টা করা দরকার আল্লাহ তালা কোরআন এবং হাদিস কি এত জটিল করে দিয়েছেন কিছু কিছু জিনিস বোঝার জন্য লেখাপড়া করার ব্যবস্থা আছে তারপরে এখন এখনকার জমানায় তো মাসাল্লাহ লেখাপড়া করতে যারা চান না তাদের জন্য ব্যবস্থা হয়ে গেছে খালি বসে বসে দেখবেন আর শুনবেন আর শিখবেন কি সুন্দর সুন্দর এই মিডিয়াগুলো এসছে 
আপনার টিভির মাধ্যমে তারপরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এখন হক জানার দিন বুঝার যে ভিত্তি গান বাজনা ফাইসা এগুলো তার জন্য যেমন ব্যবস্থা আছে যে সহি কোরআন হাজির শুনতেছে তার জন্য ব্যবস্থা সহজ হয়ে গেছে তো আমরা যেখানে ছিলাম আল্লাহ তালা বলছেন ওই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা শোনা কোরআন হাদিস অনুযায়ী জীবনের কাজগুলোকে আমাদের দিনই জিন্দগি যাপনের জন্য সমস্ত মাসাইলের ক্ষেত্রে অপিনিয়নের ক্ষেত্রে চেক করে করে চলা কোনো ব্যক্তির দ্বারা শুধু ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে না চলে যাওয়া যারা এরকম কোরআন হাদিসকে খুব গুরুত্ব সহকারে আমল করে না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলছেন আলাম আপনি কি দেখেননি ওদেরকে যারা মনে করে ধারণা করে ক্লেম করে যে তারা আপনার প্রতি যা কিছু নাজিল হয়েছে আপনার আগে যা নাজিল হয়েছে এগুলোর প্রতি ইমান আনে অথচ তারা চায় তাগুতি শক্তির কাছে গিয়ে বিচার দরবার ফয়সালা নিতে অকাত উমরু আইয়াকফুরুবি তাদেরকে বলা হয়েছে এগুলোকে অস্বীকার করে এগুলোকে মেনে না শয়তান চায় এই লোকগুলোকে খুব বড় ধরনের গোমরাহিতে ফেলে দিক তো আল্লাহর তরিকা কিতাব এবং আল্লাহ নবীর সুন্ন তরিকাকে বাদ দিয়ে যারা দুনিয়ার অন্য অন্য তরিকাকে গ্রহণ করে এবং সেখানে ফয়সালা চায় এরা আসলে তারা যে ক্লেম করে তারা ইমানদার আসলে তারা ইমানদার নয় বরঞ্চ তারা ফয়সালা করে তাগুতি শক্তির কাছে গিয়ে তাদের তরিকা তাদের ফর্মুলা অনুযায়ী এই জন্য মুসলমানদের দেশে যদি কোরআন হাদিস অনুযায়ী তাদের জীবনের ফয়সালা না করে বিচার ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা না করে যে আইন দ্বারা তারা পরিচালনা করে সেই আইনটা হচ্ছে তাগুতি আইন ঠিক কি না এই তাগুতি আইন যারা কার্যকরী করে এটাকে যারা টিকিয়ে রাখে এটাকে টিকানোর জন্য যারা এই সিস্টেমকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তারা সবাই তাগুতি শক্তির কাছে যাচ্ছে তারা কিন্তু আল্লাহর কাছে ইমানদার হবে না যতই তারা দাবি করুক আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছে আপনি দেখেন না তারা দাবি করে অথচ তাদেরকে হুকুম করা হয়েছে যে ওগুলোকে অস্বীকার করা ওগুলোকে মেনো না কোরআন হাতিসের তরিকা চলে আসো তাদের কাছে কোরআন হাতিসের তরিকাটা ভালো লাগে না কোনটা ভালো লাগে তাগুতি তরিকা ভালো লাগে তাগুত মানে কোরআন হাদিস বিরোধী আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধী যে সিস্টেম যে তরিকা সেটা হচ্ছে তাগুতি তরিকা খোদাদ্রোহী শক্তি আসলে শয়তান তাদেরকে বলে যে এইটাই তোমাদের ভালো তরিকা কোরআন হাজিস পুরোনো জিনিস চোদ্দশো বছর আগে দিনের দিয়ে এখন দুনিয়া চালাবা মাথা খারাপ নাকি কোনো উন্নতি হবে না খালি অবনতি হবে প্রগতি চাই প্রগতিবাদীরা কি বলে কোরআন হাজিস যত দূরে ফেলে দিবে তত প্রগতির সন্ধান অর্জন করবে আর যত কোরআন হাজিসের কাছে আসবা তত তোমরা ব্যাক ডাইটেড পশ্চাৎপদ তার দিকে চলে যাবে এই কথা মুসলমান দেশের শিক্ষা সাহিত্য সাংবাদিকতা মিডিয়া সারা দিন এই লাইনে কথা বলে কি না হ্যাঁ বলে যে আমাদের কপাল পড়ছে তো কোরআন হাদিসের কারণে ধর্মের কারণে ধর্মকে তাড়াতাড়ি বাইর করো দেশ থেকে তাহলে আমরা উন্নতির চরম শিখরে উঠে যাব رأيت المنافقين يسدون كسدودا আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে আসো আল্লাহ জানাজির করেছেন সেদিকে আর আল্লাহ রাসুল যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেদিকে তখন মুনাফিক কেসিমের লোকগুলো মুসলিম সমাজে কিছু মুনাফিক আছে না এই মুনাফিকগুলো এই রাস্তা থেকে সরে যায় এই রাস্তাকে তারা বন্ধ করে দিতে চায় আসলে কোরআন হাদিসের দিকে তারা আসে না একটি এই এরকম একজন মুনাফিকের খবর পাওয়া গেছে মদিনা শরীফে এই আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার পিছনে একটা সানে নদুল পাওয়া গেছে উল্লেখ করেছেন রাজুল মিনাল আনসার ও রাজুল মিনাল ইয়াহুদ তাহা সমা 
মদিনার মধ্যে একজন আনসারি সাহাবি মুসলমান কিন্তু তার ইমানের কিছু খলল আছে আর একজন ইহুদি দুইজনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে কোন একটা বিষয় নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য বা সম্পত্তি নিয়ে দেন দরবার হয়েছে এখন ইহুদিটা বলল চলো এই বিষয়ের সমাধানের জন্য ফয়সালা করার জন্য এই কেস নিয়ে আমরা মোহাম্মদের কোর্টে যাই ইহুদি বলছে আর সকল মুসলিম নামধারী লোকটি বলে বাইনী অবাইনী কে কাব ইবন আশরাফ না তুমি আর আমি চলো কাব ইবন আশরাফের কাছে যাই সে কে বড় এক ইহুদি মদিনা তার কাছে যাই তার কারণ কি কারণ সে হিসাব করে দেখছে যে ইহুদিদের আইনের মধ্যে আর মুসলমানদের আইনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে তার কাছে মানে হয়েছে ইহুদিদের আইনটা কাছে গেলে তার ফেভারের রায়টা আসতে পারে তার পক্ষে রায়টা আসতে পারে এই জন্য সেই কাজ করেছে এরপরে আবার কোনো কোনো রেওয়ায়তে আসছে যে জমা আত মিনাল মুনাফিকিন মিমান আজহার আল ইসলাম মদিনায় কিছু মুনাফিক ছিল তারা ইসলাম কবুল করেছে বলে দাবি করেছে এরা দেখা যায় তাদের ভিতরে কোনো যখন বাদানুবাদ হয় অথবা দেনা পাওনার বিষয়ে কোনো কেস সৃষ্টি হয় তখন তারা জাহিলি তরিকায় তারা ফয়সলা করে এরকম লোকদের কাছে যায় ইসলামী তরিকায় আল্লাহ নবী করিম সাল্লা আলাম থাকা সত্ত্বেও ওনার কাছে আসে না তো আল্লাহ তালা বলছেন তখন তাদেরকে বলা হয় রাসুল আল্লাহ এবং তার রসুলের দিক কাছে আসো তখন কেমন হয় বা কেমন হবে যখন তাদের প্রতি কোনো মুসিবত হয়ে যায় তাদের হাতের কামাইয়ের কারণে মানে এরকম উল্টা পাল্টা তরিকা অবলম্বন করার কারণে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপরে মুসিবত নিপতিত হয়ে যায় আরও বড় মুসিবতে পড়ে যায় তখন তারা আপনার কাছে আসবে জানেন এসে কি বলবে সুমা যা উক আপনার কাছে আসবে ই হালিফুনা বিল্লা এসে কসম করে আল্লাহর কসম করে বলবে ইন আরাধনা ইল্লা ইহসানাউ ফিকা আমরা তো আসলে চেয়েছি কি এহসান করতে চেয়েছি আমরা তৌফিক চেয়েছি অর্থাৎ বলে যে আমরা আসলে তাদের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মানে তাদের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক রাখা একটা লাইন রাখা যাতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে না যায় তাদের সঙ্গে একটা গুড উইল একটা মানে গুড কানেকশন আমরা রাখি আমাদের নিয়ত খুব ভালো আছে তাদের সঙ্গে আমরা একটা সম্পর্ক রাখি মাঝে মধ্যে গুরুত্ব দেই তাহলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে যাবে না আপনার কাছে এগুলো বানাই বলে তাদের মতলব খারাপ স্বীকার করে না এহসান আর তৌফিক মানে উভয়ের মধ্যে একটা আমরা দূরত্ব পয়দা না হোক এরকম একটা সম্পর্ক আমরা রাখতে চেয়েছি এই জন্য তাদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে আমরা এরকম যাওয়া আসা করি লিঙ্ক রাখি আসলে তো আমরা ইমানের দিক থেকে আপনার সঙ্গে আসি বাহ্যিকভাবে তাদের সঙ্গে একটু ডিল করি আসল ব্যাপারটা হচ্ছে পুরো উল্টো মুনাফেক আল্লাহ তালা তাদের অন্তরের খবরটা ভালো করে জানেন নাকি জানেন না জানেন এরপরে আল্লাহ তালা বলেন এই যে এই মুনাফিক গুলোকে নিয়ে নবী করিম সাল্লাম তো বড় মুসিবতে ছিলেন তারা অস্বীকার করে না যে আমরা মোমেন্ট থাকতে চাই না ইসলাম ভালো লাগে না এটাও বলে না উপরে দিয়ে বলে যে আমরা একদম খাঁটি মুসলমান ভিতরে ভিতরে তারা আসলে কুফুরের দিকে তাদের অন্তরটা চলে গেছে এখন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম জানা সত্ত্বেও তিনি অ্যাকশন নেন না বা তাদেরকে খারিজ করে দেন না মোনাফেকদের লিস্ট ওনার কাছে ছিল নাকি ছিল না সাহাবি হদাইফের মানে ইমান রাজি আল্লাহ আহমের কাছে আমানত রেখেছেন কি জানি কোনো সময় ভুলে যান কিনা ওই দিকে চেক করবেন তিনি সতর্ক থাকেন কিন্তু ওপেনলি তাদের নাম ডিক্লেয়ার করেননি এখন তাদের পরিচয় কি মুসলমানদের সঙ্গে তারাও মুসলমান এইভাবে চলে আসে কিন্তু আল্লাহ নবী জানেন তারা আসলে মুনাফে 
তিনি কি করবেন মাঝে মধ্যে এদের উল্টা পাল্টা কার্যক্রম মনে হয় অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করে এরপরেও সাহাবাইকারা মাঝে মধ্যে বলেছেন ইয়ার আসলে এটা তো মোরতাদ হয়ে গেছে হ্যাঁ মোরতাদের শাস্তি কতল অবরোধে তাহলে আমি আপনি হুকুম করেন আমি কল্লা ফেলে দেই তিনি বলেছেন না এটা আমি করব না তাহলে আরব দেশে প্রচার হবে মোহাম্মদ উল্টা পাল্টা হয়ে গেলে নিজের লোককেই কতল করে ফেলে এই অপপ্রচার ছড়িয়ে দেবে কাজে আমাকে হজম করতে হবে আমাকে সবর করতে হবে আমাকে বরদাস্ত করতে হবে তো তিনি এই কষ্ট করেছেন তো আল্লাহ তালা ওনাকে বলে দিচ্ছেন এই লোকগুলা তাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ খুব ভালো করে জানেন হে নবী আপনি তাদের ব্যাপারে আর অতিরিক্ত কনসার্ন হয়ে বা তাদের জন্য একেবারে এত পেরেশান হওয়ার দরকার নাই এই ব্যাপারটাকে আপনি কিছু ইগনোরও করেন কারণ এইগুলো যদি খুব বেশি তিনি চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন আর এগুলোকে ডিল করার জন্য ঠিক করার জন্য উনি সারা দিন সময় দেন পার্সোনালি বসেন অনেকক্ষণ বুঝান খালি অনেকক্ষণ তাদের পিছনে সময় লাগান আসল কাজ তো হবে না তো আল্লাহ তালা বলে যে এগুলোর পিছনে বেশি সময় নষ্ট করেন না তো আর এ দান হোম ইগনোর করেন এগুলোকে ওয়াইজ হোম মাঝে মধ্যে ওয়াজ করে কিছু নসিহত করেন অকুল্লাহ হোম ফি আনফুজি হিম কাউলাম বালিকা আর তাদের সঙ্গে তখন বসার সুযোগ হয় কোনো সময় যদি হয় তাহলে আপনি তাদেরকে পার্সোনালি কিছু নসিহত নসিহত করে ছেড়ে দেন আপনি হক আদায় করে দিন কাউলম বালিকা আপনি সুস্পষ্টভাবে বলে দিন দেখো তোমরা তো এগুলো উল্টা পাল্টা করেছ তোমরা তো নিজেরাই বুঝো আমি পাবলিকলি বললাম না তোমাদেরকে সাবধান করছি আল্লাহর কাছে ধরা ঘেয়ে যাবা কিন্তু আপনি তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে নিয়ে যখন বসবেন সুযোগ হবে আপনি তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিবেন যে তারা মোনাফেকি করছে তারা যেন আল্লাহর ভয় করে বাস তার এবং লিমিট হেয়ার এর চেয়ে বেশি প্রেশনে আপনি করবেন না আপনি আপনার বড় দায়িত্ব আছে মুসলমানদেরকে নিয়ে আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যান তাহলে এই মুনাফেক মদিনায় কি মেজরিটি ছিল না মাইনরিটি ছিল মাইনরিটি অল্প কিছু আর মেজরিটি ছিল ভালো মুসলিম এখন আমরা কোন জমানায় আসছি ভান আল্লাহ যদি সত্যিকার ইসলামের ইসলামের পক্ষে আর বিপক্ষে একদম হক ফয়সলা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে মুসলমানদের কয়জন টিকে আমরা মেজরিটি কোন পর্যায়ে যাই আর মাইনরিটি কোন দিকে যাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইসলাহ করুন আমাদের জীবনে কমপ্লিটলি মুনাফিকি না থাকলেও পার্শিয়াল মুনাফিকি মুসলমানদের ভিতরে ভর্তি আছে মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমপক্ষে আমার স্বার্থে লাগলে সেখানে খবর আছে এমনি আমার স্বার্থের মধ্যে কন্ডিশন না হলে ইসলাম খুব ভালো জিনিস যেই আমার স্বার্থের সঙ্গে লেগে যাবে তখনই কিন্তু দেখা যাবে যে আর না ইসলামের বিরুদ্ধে করা হয় যে বিরুদ্ধে অবস্থান নিত আমাদের আর দেরি করা মানে লাগে না তখন আমরা ইমান আর নেফাকের এক মহা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যাই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে নেফাক থেকে বাঁচাই দিন আল্লাহ মাইনা আউদুবিকান শেখাত নেফাক